خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا یہ دن ہوم پر تھری ڈیز A spiritual village. A brotherhood spanning across the globe and one leader, Hazrat Khalifat al Masih the Fifth, Ayyadullah Ta'ala bin Asl Aziz, guiding, inspiring, and loving. The grounds of Hadith al Mahdi are abuzz with an energy unlike any other. It's the anticipation of Jalsa Salana UK, a spiritual gathering that brings together a brotherhood. spanning over 100 countries. The center of this unity and love is Khalif al-Masih V. Hazrat Mirza Masoor Ahmad, may Allah be his helper. Days before the event, Hazur's may Allah be his helper schedule becomes an extraordinary testament to his devotion. Volunteers are at work transforming the area into a small village, all under the loving eyes of beloved Hazur. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈیوٹیاں تو چند دن پہلے سے شروع ہوئے ہیں اور آج کچھ مزید کارکنان کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور ملا ہوگا اور ان شاء اللہ اگلے ہفتے سے جب سا شروع ہوگا تو باقاعدہ ہر شعبے کی ڈیوٹی لگ جائے گی بس اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کا فضل ہے آپ لوگ اب اپنی فرائض جانتے ہیں ہر ہر کارکن کو پتہ ہے بڑے جو ہیں تجربہ کار جو ہیں بچوں کو تربیت دے رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ شوق سے سیکھ بھی رہے ہیں ڈیوٹیاں دیتے ہوئے ہر کارکن کو ہر معاون کو ہر افسر کو جیسا کہ میں نے خود میں بھی کہا تھا ہمیشہ مسکراتے رہیں یہ بات یاد رکھیں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں یہ بات یاد رکھیں اور دعاؤں پر زور دیں ہمیشہ ذکر الہی بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسن رنگ میں اپنے فرائض سے انجام دیں توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں The spiritual journey begins with Hazur's inspiring Friday sermon. Today, <laughs> وسیع انسانات کی وجہ سے یہاں کی جماعت کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت تھی جس کے لیے فلیف المسیح راب ہے رحم اللہ تعالیٰ نے ذاتی دلچسپی سے بھی رہنمائی فرمائی اور ربا سے بھی تجربہ کار لوگوں کو یہاں بلا کر کام سکھایا جنہوں نے چودھری حمید اللہ صاحب سجا سلسلانہ بھی تھے انہوں نے بڑی مدد کی انیس سو پچاسی میں یہاں جو پہلا جلسہ فصل حسی رابے کی موجودگی میں ہوا اس سے پہلے ایک جلسہ چوراسی میں بھی ہوا تھا لیکن بہت مختصر تھا جو باقاعدہ جلسہ ہوا انیس سو پچاسی میں ہوا اس میں شاید پانچ ہزار لوگ شامل ہوئے اور اس کی بھی انتظامیہ کو بڑی فکر تھی ہر ایک پریشان تھا کہ کس طرح سنبھالیں گے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف خدا علم دیا یو کے کے اجتماع میں یا لجنا ما اللہ کے اجتماع میں اس سے کہیں زیادہ حاضری ہوتی 
اور بڑے آسن طریقے سے یہ ذیلی تنظیمیں بھی اپنا انسان سنبھال لیتی ہیں بس اس لحاظ سے یو کے کی جماعت بہت تجربہ کار ہو چکی ہے کہ انسان ماس سنبھال سکے سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ سب لوگ جو یہاں جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جلسہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے اس جلسے میں شامل ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اپنی روحانی اور علمی حالت کو بہتر کرنا اخلاقی حالت کو بہتر کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا بس جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دنیاوی باتوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی اور جب دنیاوی باتوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی تو پھر جلسے کے بعض انظامات جن میں اگر کمزوری بھی ہوگی تو مہمان اسے محسوس نہیں کریں گے الحمد للہ رب العالمین جو سلان اہل و سہلن The flag hoisting ceremony by Hazrat Mirza Masoor Ahmed, may Allah be his helper, marks the start of the Jalsa Salana. Jalsa Salana UK Alhamdulillah Rabbil Alameen Dua kar le Az Takdas Masih Maud al-Islam Ne جلسے کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتایا ہے اور اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اس جلسے میں شامل ہونے والوں میں زہد اور تقوا پیدا ہو جائے اور جب یہ پیدا ہوگا تو خدا تعالیٰ کا کور پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلے گا اور جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کیا کدا کرنے میں سستی دکھائے یا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی دکھائے اور کسی بھی ذریعے سے معاشرے میں فساد کا باعث بنے اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں اپنی بیت میں آنے والوں کو صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تقوا اختیار کرو بلکہ ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاداد اور اس کے مطابق ہمیں تقوا پر چلنے کے راستے بھی دکھائے اور واضح فرمایا ہے کہ میرے سلسلہ بیت میں آنے والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق تقوا پر چلنے والے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر اور مختلف تقاریر اور تحریرات میں بار بار اس کی تلقین فرمائی کہ اس کے بغیر ایمان ایمان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقوا کی جڑ کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا بس اگر تقوا ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں اور تقوا ہے تو سب کچھ ہے اس بارے میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوا اختیار کریں تقوا کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو 
और मोहसिनमून वो होते हैं जो इतना ही नहीं कि बदी से परहेज करें बल्कि नेकी भी करें और फिर ये फरमाया लिल्ला जीना आसन और हुस्ना यानी उन नेकियों को को भी संवार संवार कर करते हैं फरमाया कि मुझे ये वही बार बार हुई है इन अल्लाजीन तकाजीन मोहसिन और इतनी मरतबा हुई है कि मैं गिन नहीं सकता खुदा जाने दो हज़ार मरतबा हुई हो इससे गलत यही है कि ता जमात को मालूम हो जावे कि सिर्फ़ इस बात पर ही फरेफ्ता ना होना चाहिए कि हम इस जमात में शामिल हो गए हैं या सिर्फ खुश ख्याली ईमान से खुश ख्याली ईमान से राज़ी हो जाओ अल्लाह ताली की मैत और नुसरत उस वक्त मिलेगी जब सच्ची तकवा हो और फिर नेकी साथ हो फिर आप फरमाते हैं इन अल्लाजीन तकोलदीन मोसिन खुदा ताली भी इंसान के अमाल का रोज़ नामचा बनाता है बस इंसान को भी अपने हालात का एक रोज़ नामचा तैयार करना चाहिए और इसमें गौर करना चाहिए कि नेकी में कहाँ तक आगे कदम रखा है इंसान का आज और कल बराबर नहीं होना चाहिए जिसका आज और कल इस लिहाज से कि नेकी में क्या तरक्की की है बराबर हो गया वो घाटे में है बस ये हमारे लिए बहुत सोचने और फिक्र का मुकाम हमें अपनी हालत की तरफ बहुत ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत है बस मसीम असलम की बैत में आकर हमें तकवा और नेकियों में बढ़ने की तरफ बहुत तोजह देने की ज़रूरत है और जब ये होगा तब ही हम हक के बैत अदा करने वाले हैं जैसा कि इन दिनों में दुआओं पर बहुत जोर दें अल्लाह ताला को हर लिहाज से अल्लाह ताला जलसे को हर लिहाज से बबरकत फरमाए और जलसे का जो हकूकी मकसद जो जलसे का जो हकीकी मकसद है उसे हासिल करने वाले हम हों इन दिनों में दरूद भी पढ़ें जैसा कि मैंने खुदे में भी कहा था बहुत दरूद पढ़ने की ज़रूरत है इन दिनों में इस्तार भी बहुत करें नुमातों में भी दुआएँ करें अल्लाह ताला सब को जलसे में आने का मकसद पूरा करने की तोफ़ी किताब फरवाए और फैस पाने वाले हों और ये दिन जिक्र लाही में गुजारने वाले हों सब अब हम दुआ करेंगे दुआ कर लें अल्लाह ताला हमारी सही दुआओं को कबूल फरमाए the second day's blessings lead into a special occasion for Lajnai Maila as Hazur Ayatullah Tala bin Asil Aziz graces them with his address lekin isme bhi koi shak nahi ki aaj bhi jamaat mein aisi aurte hain jo din ki khatir apne bachon ko qurban karne ke liye har waqt taiyar mujhe khutut bhi likhti hain dua ke liye bhi kehti hain aur bachon ki tarbiyat bhi is nash par karti hain कि वो दीन की खातर जाने कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहें हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त दजाल ने अपनी शैतानी हरबों की के हर तरफ जाल फैलाए हुए हैं आज सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि अपनी इबादतों के मैार बुलंद तर करने की कोशिश की जाए इसके रसूल में बढ़ते चले जाने की कोशिश की जाए तरबियत औलाद की तरफ ख़ास तोजह दी जाए उनकी घुटी में दीन की अहमियत इस तरह डालें कि वो हमेशा दीन को दुनिया पर मुकदम करने वाली हैं अपनी दुआओं में इस कदर जोर और दर्द पैदा करें कि खुदा ताली की रहमत जोश में आए और हमारे बच्चे दुनिया की हवा उस में पढ़ने के बजाय खुदा ताली के दीन के सीखने इससे ताल्लुक़ पैदा करने और इसके इसके रसूल सल्लम की तड़प दिल में पैदा करने वाले बन जाएँ अल्लाह ताली हर अहमदी औरत को ये मैार हासिल करने की तोफ़ी किताब फरमाए आज औरतों की सरतो जो ही मर्दों की असलाह का भी बायस बन जाएगी अल्लाह करे कि सब औरतें और मर्द और बच्चे और बूढ़े मिलकर वो अहमदी माशरा पैदा करने वाले बन जाएं, जो सही इस्लामी माशरा है और जिसके कायम करने के लिए इस ज़माने में अल्लाह ताली ने हज़त मसीम असलाम को भेजा था अल्लाह ताली हम सबको उसकी तोफ़ी किताब फरमाए अब दुआ कर लें The blessings continue with a second address as Hazur may Allah be his helper details the progress of jamaat across the globe. Is din ke 
جو تقریر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں جماعت احمدیہ پر ان کا ذکر ہوتا ہے سو اس لحاظ سے میں کچھ قوائف پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد تین سو انتیس ہے ان نئی جماعتوں کے علاوہ دس سو سولہ نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا عوضہ لگا ہے نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو تا کر ہونے والی مساجد کی جو رپورٹ ہے اس سال وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مجموعی تعداد جو جماعت نے مساجد کی صورت میں پیش کی وہ ایک سو پچاسی ہے جس میں ایک سو نتیس مساجد نئی تعمیر ہوئی ہیں اور چھپن بنی منائی ادا ہوئی ہیں اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو حل اطاف فرمائے ہیں جو بیتیں اطاف فرمائی ہیں ان کی تعداد دو لاکھ سترہ ہزار ایک سو اشرس ہے گزشتہ سال کی نسبت چالیس ہزار تین سو بتیس کا اضافہ ہے ایک سو چودہ ممالک سے چار سو تیس سے زائد اقوام کے لوگ جماعت میں داخل ہوئے نیجیریا میں سب سے زیادہ بیتے ہیں اکتالیس ہزار گنی کناکری ہیں پھر سکھوں کو برازویل ہے گنی بساو ہے پھر کیمرون ہے سینگال ہے تنزانیہ ہے لیبیریا کانگو کنشاسا سیرالیون ٹوگو گیمبیا گھانا Beloved Hazur's day does not end with his inspiring address detailing the progress of Jamaat. In the evening, the love and leadership of Hazur, may Allah be his helper, extended to various delegations. We had a um, really uh, rich uh, an exchange with him and he was really welcoming and uh, he listened to us. Uh, he, he wanted to know about us, about our uh, engagement, our commitment, uh, how we help uh, advocating for human rights, for religious freedom. We talked also about, about what the Ahmadiyya uh, has to suffer. They suffer in Iran, they suffer in Pakistan, they suffer in Bangladesh. And we, as human rights defenders, have to defend these Ahmadiyyas. The Caliph himself, he was also in prison in uh, Pakistan. So he knows what the people go through, because he had the same. And he is a real beacon of hope for us all. So we are enlightened to see him in real person and to have his real interest in what we are doing. You feel he is really concerned. I've met the Holiness before, and he immediately immediately recognized my face. So that was uh, yeah, that was very remarkable, and that showcases his sharp mind. <laughs> the last day, a day of immense blessings. The birth ceremony unfolds, creating connections far beyond the main marquee. یہ سودا ہے دل کا ارشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ارشد ان محمد عبد رسول I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He has one and has no partner. Dua kar lehen. Amen. With hearts full of gratitude and spirits uplifted, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Asil Aziz brings Jalsa Salana to a close with a faith-inspiring address. Total Hadri Jain Ki Tadat Ke Mutabik Hai, 41,654 Hai, 118 Mulkon Ki Jumayindgi Hai, 
और पिछले साल तो कम थी 2019 में सबसे ज़्यादा हादसे थे उनतालीस थी उससे तकरीबन 2000 ज़्यादा है इस दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी अल्लाह ताला के फसल से कुल पैंसठ ममालिक में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और पचानवे मकाम में ये जलसा देखा इस तरह देखा सुना जा रहा था कि दोनों तरफ से हमारा रबता था वो हमें देख रहे थे हम उन्हें देख रहे थे The Jalsa Salana UK 2023 successfully concluded with an attendance of 41,654. Hazur's may Allah be his helper's schedule continued, meeting various delegations in attendance of Jalsa Salana UK, each eager for an audience, for guidance and for the opportunity to experience his wisdom. Among the dignitaries is Elena Petriki, a noble lady from Greece, retired but not resting. Elena conveys her desire to contribute to humanity first. I said, okay, I'm ready for retirement. And he said, okay, what's your next plans? And I said, okay, if it's permitted, I, I want to go to offer my services to humanity first. And if it's permitted, I want to visit Africa and to take care of uh, women and uh, children. I'm very glad to meet him again. Uh, he is a great personality and always in very good mood. From the vast landscapes of Canada, Ali Baer, the third vice chief of the Federation of Sovereign Indigenous Nations, also meets with His Holiness. May Allah be his helper. And we would um, also like to invite you to come to the Treaty 6 territory where next summer we are going to have an international Indigenous gathering. I have met many friends. When? Um, well, we will send you the official invite. This is the unofficial invite yeah. right now. Yeah. All right. I've, uh, Thank you. We would love for you to come to Treaty 6 Territory. Also, Rashid has brought us here, and it was such an honor to be here and to be a part of today's event. And It's been a huge honor. Uh, I was able to meet a bunch of very wonderful, beautiful people and leaders, and the meeting with His Holiness was such an honor. I could just, his presence and his energy, you can feel that that love and that peace that's you know we need to also bring back to our home and our territory and our people a lot of our people are struggling back home and that's that's what we need is that peace and that love so see if you want to know your culture you must know your language this is how you can go back to your roots if you forget your language then you cannot properly find your roots so, so struggle hard for it. It inspired me and empowered me to kind of bring back some of the teachings from your community, from the Muslim community, and how can I, how I can bring that back to our young people back home. And one of the things that the Holiness said was, your language can't die out. And it was almost an emotional feeling because if we, he said, if we lose our language, then we lose our people, we lose our purpose. While many seek an audience with His Holiness, may Allah be his helper, not everyone is able to meet him during the busy days of Jalsa Salana. In the morning after Jalsa Salana, a new day blossoms, filled with fresh opportunities for engagement. Additional dignitaries and guests are graced with the opportunity to meet His Holiness, Hazrat Mirza Masur Ahmed, may Allah be his helper. جزاكم الله أحسن جزاء كثير كي هم بلي شكرا ذاكرت هين 4 سال بعد جلسة بيعاني كبوت شوق تا اور جو اللہ تعالی نے شوق یہ پورا کیا اور کہتے ہیں کہ مسجد مبارک میں پہلی دفعہ ہم آئے اور وہاں پہ حضور کی دیدار سے بے اختیار ہونا آ گیا جعفت انمول تھی اور جس پہ ہم حضور کا شکریا ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہ حضور کا شکریا ادا کرنے کے لیے کلمات ہیں نہ اللہ تعالیٰ کا فہم در شکر کرنے کے لیے تو ساروں کی طرف سے یہ بول لی اب کسی نے کیا بولنا ہے یقول امیر المومنین انتا ابرتان مشاعر الاخرین نیابتان آنہم فماذا یقول احد بعد ذالک حضور 
السلام عليكم وعليكم السلام I wanted to ask you how much are you pleased about us in Kababir from If you do good I am happy oh, yeah. huh? I'm, If you don't then I'm not huh? You have to judge your, you yourself huh? that uh, how many of you are following the teaching of Islam how much you are helping the jamaat how are you helping the problem messiah to spread the message of amdiyat and islam and how are you practicing the true teachings of islam so if you are doing all these things i am happy ismi ibrahim raid salih indama kan jalsat al ula kuntu sabiyan sagiran kehte hain ke mera naam ibrahim raid salih hai main jab bachcha hota tha jahan aata tha lekin mujhe baith ka koi matlab samajh nahi tha lekin is baar jab jalse pe aaya to اس بار پہلی دفعہ پتہ لگا اور بہت اچھا احساس تھا جب خصوصاً جب حضور پہلی دفعہ تشریف لائے خیمے میں تو اس وقت میرا عجیب حال تھا اور بیت میں خوش خاص طور پہ ایک اور احساس تھا اور خطبے میں حضور جب خطاب فرما رہے تھے تو اس میں بھی میری طبیعت پہ بہت ہی اچھا اثر تھا بڑا پرتثیر خطبہ تھا پہلے سمجھ نہیں تھی تو ٹھیک تھی اب ان کو سمجھ آ گئی تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں اب ان کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں کیونکہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں خدا تعالیٰ کے سامنے رہ گئی کیونکہ پہلے تو یہ تھا بہانا کہ جی سمجھ نہیں آتی تھی اب کیونکہ فہم اور ادراک حاصل ہو چکا ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ حقیقی احمدی بنے اور حضرت مسیم علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام اور احمدیت کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں ایوری کوشچن از اسیڈ اینڈ ان دا گائیڈنس آف از ہولینس میں اللہ بی از ہیلپر It finds a soil to grow. A USA delegation is also in attendance. Amongst them is a new convert. I actually had the pleasure of meeting you back in the States when you were there last, when I was actually not a convert or even a Muslim at all. And um, actually, after a few months, I remember like some of the words you had told me, you know, um, when I had actually spoken to you saying that I was worried about, or not really worried about, I should say, um, I hadn't converted at the time because I didn't feel like I knew enough or I wasn't trying hard enough. And coincidentally, you actually had told me to, you know, just pray and convert when I was ready. So after a few months, I ended up pray, uh, converting afterwards. And since then, I've been a part of the community. MashaAllah. So now, now you can see the strength of the prayer. It's pretty crazy right. going from someone who did not believe in God prior. During the various malakats, Hazul presented pens to students and chocolates to children. You say you are also a student. <laughs> anyway, it is a saying of the Holy Prophet ﷺ that uh, you seek knowledge from the cradle to the grave. So in this respect, you are a student. Take it. Assalamu alaikum. Wa alaikum. I'm an Arab, uh, Arab American Ahmadi. I've been in the Jamal for about, um, since 2010, and I've been doing tablet in every which way I could. Um, but I have yet to get one Arab to join me. I don't know why. No, it's okay. Our job is to spread the message. Okay. The Quran says to the Holy Prophet ﷺ, you have to spread the message. To guide the person is the the work of Allah Ta'ala. Our job is to spread the message of Islam and Amdiyat. And you are doing it with good intention, then Allah Ta'ala will one day accept your, accept your prayers and effort, inshallah, and they will come to join. Uh, beloved Huzur, we see that the number of people of African descent in the West and the Americas are rapidly growing due to several factors. What advice do you have for such migrants to help them integrate into the Western societies while preserving their identity, religious morals, and help them from having a sense of uh, inferiority complex. You are immigrant? Yes. Yeah. From? Uh, Uganda. Uganda? Yes. Uh, so, so never forget your language, your, your good things uh, of your culture, eh? so that you would know your roots, right? Yes. The worldly things should not only attract you. You always uh, recite in your um, pledges that I will give precedence to my family.
faith over uh, uh, the worldly matters. So always give precedence to your faith, right? If you realize this important fact, huh? then you will never forget your origin, you will never forget your teachings, and also always think that and make it clear and let them realize it, the yeah. immigrants, that they should always keep in mind that our every action and deed is being seen by Allah Ta'ala. He is watching over us. So, and we, if those who have fear of Allah Ta'ala, they can never leave their religion, their teaching. Of course, you can accept good things of the Western society, but not everything. Right? Okay, Allah bless you. Asalaamu Alaikum. Another day, new faces and similar schedule. Inside the office of His Holiness, delegations from diverse lands have a chance to sit in an audience with Hazur, may Allah be his helper. So Bolivia has not been long ago in Bolivia, but it's been a long time. Now you can see, two of them have been given to you. One of them has been given to you, which has been given to you. So as soon as the Bolivia will grow, and the Mustaqbal will come to you, and the people will get to know you. So time frame or time limit, I can't tell you. But, inshallah, our work is a very important job. The work is to reach the word. And Allah has told us that the work is to reach the word. And to reach the word of the people, my work is to reach the word. So, whoever will be able to reach the word, he will be able to reach the word. We have to reach the word of all good things. This generation is not the same. The other generation will be able to reach the word. But, we have hope that in all the world, Islam A delegation from Sierra Leone found themselves in the gracious presence of Hazur. Sierra Leone, please have a seat. My name is Paramount Chief by Kumpa Bumboli the Third. You're also Paramount Chief? Yes, sir. So you're all chiefs are here, huh? Yes, sir. Thank you very much for the hospitality, and I was so impressed with the message love for all, hatred for none. And uh, my Morvi there is staying with me, and most of these Morvi are staying with our communities. Thank you very much for the hospitality, and I was so impressed with the humility. The example is shown to us, we are going to be ambassadors for the same thing to our people. Try to dispense justice to them, very kind to them. Allah Ta'ala give you this uh, ability to do all these things. Eh? So I'm happy to see you all here. Thank you very much for coming. Allah Ta'ala bless you. And uh, let you serve your country and community the best possible way. And all your potentials and capabilities. Okay. So I hope now you will take this message. Even no matter whether you are an Ahmadi or not, but at least the message of peace, love and harmony is liked everywhere and you should spread this message, right? And Allah Ta'ala also give you the ability to serve your nation with justice, right? Inshallah, you are a judge and you are a journey. Huh? And also try to let the people who are deprived to get everything possible and get their rights. Hmm? Despite of all what the Ahmadiyya mission has been doing for Sierra Leone, particularly in the field of education and health care, one thing that we want to make request on behalf of the government... To open a law college there? Yes. University. We are uh, trying to open a university in Nigeria. So when that is finished, then we shall see to open some other universities as well. Be. You know, we have limited resources. Eh? We don't have oil money. You see, <laughs> whatever we get is from the sacrifice of the members of the community. Hmm? So from the sacrifice, as much as we can do, we are trying to do. For me to be here, it's really to show that um, Allah does answer prayers. A year ago, it occurred to me that I would love to meet with my beloved Huzu. And I've been praying for the past one year. I've been praying that I wanted to really meet Huzu and pray with you. 
So this year that I'm here, I'm really grateful and alhamdulillah, it shows that answer can, Allah can really answer prayers and I'm just so excited. And I'll pray that um, Allah continue to keep you strength. Allah, and, Allah bless you in every respect, inshallah. And I think Jai Sahib also wants to say something. Assalamu <laughs> um, alaikum, our blessed Uzur. Um, I really want you to be praying for us because I feel so happy. I cannot estimate my happiness. I cannot count it. Meeting you, being here, the hospitality is excellent. Your people, may Allah bless them, the entire team. They are very, very accommodating. You know. Okay, Allah, Allah bless you in every respect. Yes. Okay, Allah, Allah bless you all. Huh? Thank, thank you. Distinguished guests from across the world were given the opportunity to have a private audience with beloved Hazur, including a king from Benin. Following a busy set of office meetings, beloved Hazul graced the delegations from the Gambia with his presence. The Gambia? Yeah, the Gambian. So how did you see the Jalsa Salana? Did you enjoy it? Did you learn something or you taught something? Both? What did you teach? So that I should also know that you taught well or not. Actually, what, what we taught was the uh, what we learn as through this the, the prophet of the prophet Salam, that Allah told him that I will spread the the jamaat to the four corners of the world. So the participants of this yalsa is a true testimony to that. Yes, and uh, my beloved Zura, I have a gift also for you, if you don't mind. Yes, thank you. Acha, yellow, yadi yadi, yadi, yellow, or, or, to be student or, kaam padti ho, medical, acha, kumal kar diya, doctor ban rhi ho, acha. We are praying and requesting as we to visit the Gambia, among. The countries you are visiting in West Africa. So, so why why are you saying that I should include Gambia among the country? Why not only Gambia? I sure because of your timing. So you want to be very much realistic, huh? Yes. <laughs> yeah. Okay. Salam alaikum. The delegations come with diverse faces, distinct languages, varied cultures, but all have a singular purpose: to meet beloved Hazur. Time marches forward and Friday arrives. Eyes and ears across the world begin to turn with eager anticipation of the Friday sermon. Alhamdulillah, <laughs> موسم کی وقتاً فوقتاً خرابی کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمومی طور پر ہر لحاظ سے ہر انتظام عموماً بغیر کسی بڑی پریشانی کے چلتا رہا اور پھر سال حاضری بھی گوشتہ سال کی نسبت بہت زیادہ تھی اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے جلسے کو برکتوں سے بے انتہا بھرا اور اس سے ہر ایک نے محسوس کیا چاہے وہ احمدی میں مانتے یا غیر از جماعت میں مانتے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے ہم تو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہی ہمارے کام ہوتے ہیں